Bon, Seigneur, je vais commencer par un petit propos introductif, si vous voulez bien. Alors, nous sommes, nous sommes très heureux, très heureux, très heureuse, euh, je pourrais dire, puisqu'il n'y a que des députés euh, femmes en ligne, de, de vous entendre aujourd'hui, Monseigneur. Vous qui avez été nommé recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame par l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, et chargé en cette qualité du suivi du chantier de restauration de la cathédrale. C'est un grand plaisir pour nous de vous auditionner aujourd'hui. Nous avons déjà entendu dans le cadre de ce groupe de travail la ministre Rima Abdelmalak, le général Gergelin et l'architecte en chef Philippe Villeneuve. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté de, de passer en visioconférence eu égard aux, aux difficultés qu'ont rencontrées certains euh, de nos collègues. Alors, vous avez été installé recteur archiprète de la cathédrale en septembre 2022, soit à peu près au même moment où euh, notre groupe de travail était lui-même constitué. Aussi, après six mois d'occupation de cette fonction, nous sommes euh, attentifs, nous serons attentifs à tous les éléments que vous pourrez nous communiquer aujourd'hui. Vous le savez sans doute, notre groupe de travail, il conduit sa mission, qui est une mission de suivi du chantier, de façon à pouvoir contribuer à l'information de la représentation nationale et plus particulièrement du public, qui a été très attentif euh, aux suites de l'incendie de la cathédrale, à la fois sur l'utilisation des dons, sur l'avancée des travaux, mais aussi sur les perspectives de la réouverture que nous attendons tous avec euh, impatience. Elle semble désormais à, à porter de main. La date annoncée semble pouvoir être tenue, c'est ce que nous ont dit euh, le général Georgelin et, et l'architecte en chef. Et, et euh, bien sûr, euh, nous vous entendrons sur, euh, sur cette perspective à venir. Alors, la cathédrale, bien qu'elle soit propriété de l'État et qu'elle appartienne ainsi à tous les Français pour son incommensurable valeur symbolique et patrimoniale, est avant tout un lieu d'exercice du culte catholique. C'était-il important de pouvoir vous entendre dans la première phase de nos travaux. Arrivant du sanctuaire de Lourdes, je crois, vous avez passé quelques années, vous connaissez les enjeux tenant à un lieu de culte extraordinaire, tant par sa valeur symbolique pour les fidèles et le public dans son ensemble, que par sa fréquentation hors norme. La cathédrale pose toutefois des défis tout à fait spécifiques, particulièrement en cette phase de restauration et de réouverture à venir, et notamment, je commence ma petite liste de questions, mais comment appréhendez-vous avec le diocèse ces enjeux en relation notamment avec les autres acteurs du chantier qui sont l'établissement public, mais aussi la mairie de Paris, j'y reviendrai. Certains membres députés de notre groupe de travail n'appartenaient pas à la mission d'information précédente, celle qui a suivi l'incendie, qui a suivi la loi pour sa conservation et sa restauration, aussi, il serait intéressant pour nous que vous rappeliez l'articulation entre le diocèse et les autres acteurs institutionnels, le ministère, l'établissement public, la mairie de Paris, nous décrire la manière dont la collaboration s'exerce entre vous tous et s'il y a des points euh, sur lesquels elle pourrait éventuellement être euh, améliorée. Euh, il serait aussi intéressant que vous nous rappeliez les liens entre votre institution et la Fondation Notre-Dame, qui, qui a été et qui est toujours très active pour la restauration de la cathédrale. Avant d'aborder des questions peut-être plus précises, pourriez-vous aussi, s'il vous plaît, Monseigneur, nous présenter de manière générale la façon dont le diocèse travaille en son sein sur la restauration de Notre-Dame et notamment comment vous préparez la réouverture, car notre groupe s'intéresse plus particulièrement à la façon dont vous allez concilier les activités cultuelles et une relative liberté laissée aux visites touristiques. La réouverture sera-t-elle l'occasion de réaménagement sur ce point Comment les réflexions sont en cours à ce sujet Au sein de la coopération que mènent certains acteurs, à, les acteurs institutionnels à œuvrer ensemble à cette restauration, le diocèse est plus particulièrement responsable en tant qu'affectataire de l'aménagement intérieur de la cathédrale. Aussi, pourrez-vous aussi évoquer pour nous les projets du diocèse à cet égard, la marge de manœuvre de l'Église par rapport à l'État et à l'architecte en chef des monuments historiques. Je pense notamment au mobilier liturgique. Pourrez-vous nous rappeler les sinistres qui ont été, les dommages qui ont été connus lors du sinistre, mais aussi, je crois, la chance de, de certains éléments de l'aménagement intérieur, de la, de la sauvegarde de certains éléments de la cathédrale, je sais qu'il y a eu 
une sauvegarde extrêmement rapide. Et puis, on a eu la chance, je pense toujours à ces statuts de la flèche qui n'était pas euh, sur la flèche au moment de, de l'incendie et qui de ce fait euh, euh, n'ont pas été détruites et sont en restauration. Elles étaient à l'époque dans le Périgord, je ne sais plus si elles y sont encore, mais vous nous en parlerez sûrement. Dans euh, le travail en cours, je crois que vous euh, travaillez sur le processus euh, d'éclairage, de son de l'intérieur de la cathédrale, mais aussi le choix des bancs, où en est-on aussi du processus d'élaboration des éléments essentiels, que sont par exemple le baptistère, qu'en est-il de l'hôtel Vous voyez, nos, nos questions sont nombreuses, vous les aborderez bien sûr dans l'ordre que vous souhaitez. Est-ce que vous avez attiré de nombreux artistes pour ces projets-là J'espère je, que oui, je ne me doute pas que oui. Et quand est-ce que vous pourrez faire des annonces sur, sur ces éléments à venir Enfin, en ce qui concerne le réaménagement des abords de la cathédrale, vous savez que ce sujet n'est pas expressément du domaine de la loi, nous n'avons pas traité des abords, nous, avait, nous avons traité des dons et de leur utilisation pour la restauration de la cathédrale, mais les abords sont un point extrêmement important, un sujet majeur pour l'accueil futur des visiteurs et pour les rapports aussi avec, je pense, des gens que vous connaissez bien maintenant, qui sont les riverains et les commerces alentours. Aussi, nous aimerions savoir où vous en êtes des échanges en cours sur ce sujet, notamment avec la mairie de Paris, hein, bien sûr, qui a lancé un, un concours sur ce point. Le parvis est aujourd'hui pourvu de gradins. Je, je m'y suis rendue euh, il y a peu, j'ai vu ce, ce gradin, j'ai vu que les groupes étaient nombreux sur le parvis de la cathédrale. Pouvez-vous nous expliquer l'intention de cette installation Pouvez-vous nous dire aussi comment s'exprime euh, auprès de vous l'attente du public sur la réouverture de la cathédrale Enfin, vous le savez, une, une exposition au cœur du chantier a été inaugurée l'autre jour. Nous nous y sommes croisés et euh, je suis aussi intéressée par euh, votre avis sur ces expositions, cette mise en valeur du chantier que, que j'ai en tant que rapporteur beaucoup porté dans la loi, qui était un, un, pour nous une opportunité que ce chantier soit encore plus visible, voire suscite des vocations chez nos jeunes. Voilà, vous voyez, mes questions sont nombreuses. Euh, je vous laisse y répondre comme vous le souhaitez. Je vous laisse la parole pour une intervention liminaire et ensuite, bien sûr, euh, nous ferons une session de questions-réponses avec euh, mes collègues ici présentes. Je vais fermer mon micro pour, euh, pour une meilleure euh, qualité euh, de son. Merci à l'avance, Monseigneur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, je suis heureux avec euh, Monsieur Jean-Pierre Ledin, mon directeur de cabinet, de m'adresser à vous-même, aux membres de votre groupe de travail. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, invité l'affectataire, puisque la cathédrale, inutile de vous le rappeler, est affectée en totalité et de manière perpétuelle et exclusive au culte catholique, même si, comme vous le rappelez, c'est un élément essentiel de notre patrimoine et l'incendie a révélé à quel point l'attachement des uns et des autres partout dans le monde était important. Je suis arrivé, vous l'avez rappelé, le 1er septembre comme recteur de cette cathédrale, après huit années passées, au secrétariat général et comme porte-parole de la Conférence des évêques de France et trois années au sanctuaire de Lourdes comme recteur dans des années complexes puisque c'était en pleine période de Covid avec les incidences que l'on peut imaginer sur un sanctuaire qui accueille plusieurs millions de pèlerins chaque année. Mon arrivée a coïncidé également avec l'arrivée quelques mois plus tôt du nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, succédant à Monseigneur Michel Aupetit et ayant un œil nouveau sur ce qui déjà avait été travaillé, désirant assurer une continuité, mais imprimant sa propre marque également, sur ce que son prédécesseur avait souhaité et sur ce qu'il pensait nécessaire pour la réouverture de la cathédrale. Il m'a chargé d'une mission ample et vaste comme recteur, me demandant selon ses mots même d'être recteur du haut en bas de la cathédrale, et d'assurer la coordination générale de tous les groupes de travail qui existent pour euh, euh, la réouverture de la cathédrale du côté de l'Église, qu'il s'agisse du projet lui-même, qu'il s'agisse de la future exploitation de la cathédrale, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de la liturgie, qu'il s'agisse encore de tout ce qui est prévu jusqu'à la réouverture de la cathédrale sur le plan événementiel et de diverses autres questions également. Il m'a également demandé d'être l'interlocuteur unique des pouvoirs publics et aussi de m'assurer de la coordination de l'ensemble de la communication autour de la cathédrale en lien avec les services du diocèse. Vous voyez donc que ma mission est large, elle me permet d'avoir une vision ample de ce qui se joue aujourd'hui et m'invite donc à être 
avec l'équipe qui aujourd'hui est réduite de la cathédrale, puisqu'il y a à ce jour sept salariés qui demeurent sur l'ensemble de ceux qui étaient présents avant l'incendie, dans l'attente de recrutement de deux nouveaux salariés dans les jours à venir, et notamment du secrétaire général de la cathédrale, qui sera le directeur des publics, poste nouvellement créé pour faire face à l'abondance de ceux qui arriveront à l'intérieur de cet édifice, le directeur des publics devant arriver à la moitié de ce mois de mars. Euh, vous le savez, nous envisagions, nous savons qu'il y avait environ entre 11 millions et demi et 12 millions de visiteurs avant l'incendie. Nous nous attendons à ce qu'il y en ait 14 millions à la réouverture de la cathédrale, qui, euh, je confirme, je ne peux que confirmer ce que le général Georges Lain a dit, et personne n'oserait d'ailleurs le contredire, la cathédrale qui rouvrira donc le 8 décembre 2024. Cette euh, abondance, ce nombre accru de visiteurs nous oblige, nous oblige sur plusieurs points. Le premier, c'est que l'archevêque de Paris souhaite que, a souhaité pour la réouverture de la cathédrale trois conditions. La première, c'est que la cathédrale ouvre pour ne pas refermer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'ouvrir le 8 décembre et de refermer le 9 ou le 10 afin d'achever les travaux. Mais une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte. La seconde condition, c'est qu'il a souhaité que la cathédrale ouvre en même temps aux visiteurs et aux cultes. Et pour lui, il est extrêmement important que le culte soit célébré au milieu des visiteurs, parce que la cathédrale étant un, avant tout un lieu de culte, c'est pour nous un témoignage rendu, sans aucun prosélytisme, mais un témoignage rendu à tous ceux, aux millions de personnes qui déambulent dans la cathédrale et qui ainsi auront un témoignage de ce que la foi chrétienne propose, notamment aussi par la, toute la dimension culturelle et artistique, qui n'est dédié qu'à cet effet-là, à l'intérieur même de la cathédrale. La troisième condition que l'archevêque de Paris a posée pour la réouverture, c'est que l'hôtel définitif soit à sa place définitive. Et donc, euh, ces trois conditions semblent réunies pour que la cathédrale puisse ouvrir euh, au mois de décembre 2024. Plusieurs questions et plusieurs défis se présentent à nous, bien évidemment. La première, c'est le premier défi, vous l'avez noté, c'est... Euh, l'abondance des personnes qui seront présentes et donc euh, la nécessité de conjuguer ce, euh, liturgie et visiteurs. Nous avons choisi, contrairement à ce qui se, se faisait auparavant, à ce que les foules de visiteurs entrent par le portail central de la cathédrale. Chose rendue possible par euh, le travail remarquable de l'architecte en chef des monuments historiques et de ses équipes et qui permet ainsi aux visiteurs de découvrir immédiatement la splendeur de l'élévation gothique de cette cathédrale, dont la clarté sera un élément fondamental, la blondeur de la pierre, l'éclat des peintures, tout cela nous invitera à vivre et à redécouvrir une cathédrale totalement renouvelée qui ne pourra que susciter l'émerveillement. Cette entrée par le portail central nous invite à ensuite permettre aux visiteurs d'effectuer un circuit qui est le circuit habituel des cathédrales, mais qui n'était pas le circuit de Notre-Dame de Paris, du nord au sud, c'est-à-dire pour nous symboliquement des ténèbres à la lumière. Et c'est euh, ce circuit qui est guidé euh, par euh, le, ce qui est fixe dans la cathédrale, c'est-à-dire les hauts reliefs autour du, de, du chœur, des chanoines, dont les reliefs au nord sont relatifs à l'incarnation, et le relief au sud à la résurrection, et où donc il y a comme un cheminement naturel pour les visiteurs qui, dans le déambulatoire nord, pourront, par les différentes chapelles, avoir ainsi une progression vers le mystère de l'incarnation. La chapelle axiale au sud étant consacrée à la conservation et à l'exposition dans un reliquaire renouvelé de la couronne d'épines, avant de passer du côté sud par la résurrection et de terminer dans les chapelles du déambulatoire sur la vie de l'Église aujourd'hui. Donc ce circuit tel que nous l'imaginons est naturel et lié à l'architecture et nous le présenterons avec les différents autres éléments sur lesquels je reviendrai à la CNPA qui euh, aura lieu euh, prochainement euh, au mois de juillet. Je voudrais vous dire euh, à quel point euh, les relations que j'ai avec mes équipes sont des relations quotidiennes avec l'établissement public et avec le ministère de la Culture. Si euh, l'archevêque de Paris a, a des contacts très réguliers euh, avec le général Georges Lain, 
et c'est à ce niveau-là qu'il se place, ou avec Madame la ministre de la Culture, ou lorsqu'il est nécessaire avec le président de la République, mon interlocuteur principal est Philippe Jost, directeur général délégué de l'établissement public avec lequel j'ai des contacts pluricotidiens. Ces contacts sont faits de confiance et euh, en même temps de confrontation lorsque c'est nécessaire, mais dans un climat permanent d'une volonté commune que la cathédrale rouvre, et rouvre pour les visiteurs et rouvre au culte, elle, elle rouvre de la façon la plus belle possible et qu'elle euh, soit ainsi euh, euh, un remplissent la mission qui est la sienne, d'être un signe au cœur de notre société, d'être un signe au cœur du monde et d'être un signe au cœur de l'Église. Mais les contacts avec l'établissement public sont aussi à différents niveaux, puisque dans les collaborateurs qui m'entourent, un certain nombre sont trois, sont dédiés au côté opérationnel, donc de la conduite du chantier d'une manière plus spéciale, et ont des contacts, eux, hebdomadaires aussi, avec le directeur des opérations de l'établissement public, avec son adjoint et avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à, à ce chantier. Donc, vous voyez que ces contacts sont très importants, sont très réguliers. Je peux dire de la même façon que les contacts avec le ministère de la Culture sont aussi des contacts très importants, avec la Direction générale du patrimoine et de l'architecture, avec son directeur, M. Hébert, son adjoint, Emmanuel Etienne, mais aussi avec le directeur général de la création artistique, Christopher Miles, et ceux qui travaillent à ses côtés. Bien évidemment, nous avons des contacts avec le CMN, euh, avec l'administratrice pour Notre-Dame, Madame Rive, mais aussi euh, avec euh, la présidente, le président qui est devenu conseiller du, premier, du président de la République et celle qui aujourd'hui assure euh, l'intérim, Madame Samsung, puisque nous sommes en discussion sur la question du circuit des tours qui, vous le savez, relève du CMN. Nous avons aussi euh, des contacts extrêmement réguliers euh, avec la préfecture de police pour les questions liées à la sécurité, avec euh, la préfecture de région, euh, autorité de tutelle de la DRAC, euh, Madame Marie-Hélène Didier, conservatrice euh, générale de la cathédrale. Euh, là aussi, euh, nous la voyons toutes les semaines, plus que toutes les semaines, pour tout ce qui concerne l'aménagement de la cathédrale, pour les projets que nous avons, pour que nous travaillions non pas pour euh, dans une co-construction, de ce que nous voulons mettre en œuvre et euh, que cela soit dans un consensus. Ce mot de consensus est un mot qui revient très souvent dans la bouche de notre archevêque, car s'il a des idées propres et s'il est notamment conscient que ce qui lui revient, c'est l'aménagement intérieur de la cathédrale, il souhaite le faire dans une collaboration constante avec le ministère de la Culture et avec l'établissement public, afin que euh, les choses se passent au mieux, conscient qu'il est et que je suis aussi, que la cathédrale étant un sujet passionnant, c'est un sujet passionnel, et que si nous ne cherchons pas les polémiques, nous les gérerons lorsqu'elles viendront, et nous ne doutons pas que de toute façon, à un moment ou à un autre, il y en aura, mais ce n'est pas grave une polémique. C'est important qu'il y ait là-dessus euh, un accord le plus grand possible sur euh, ce qu'il y a lieu de mettre en œuvre. Parlant de la responsabilité de l'affectataire sur l'aménagement intérieur de la cathédrale, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, il s'agit euh, pour nous de la question de, des cinq éléments principaux du mobilier liturgique. Il s'agit des assises, il s'agit de la mise en place aussi et de l'installation de l'organisation de, de des chapelles de, du déambulatoire et de la nef et de, du chœur, mais aussi de la lumière, du son et de la vidéo. Je reviens un instant, si vous le permettez, sur ces différents éléments. En ce qui concerne les cinq éléments du mobilier liturgique, Déjà, euh, l'archevêque euh, précédent, Monseigneur Ulrich, avait choisi que le baptistère de la cathédrale soit à l'entrée de cette cathédrale, que l'autel soit conservé à sa place à laquelle il était, c'est-à-dire à la croisée des transepts, que la cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'évêque, soit au pied de la pile nord de la cathédrale, et que, dans un premier projet, Lambon était devant l'autel. Monseigneur Ulrich a choisi que Lambon soit au pied de la statue de la Vierge du Pilier, donc, côté sud, le tabernacle, lui, sera sur l'hôtel de Viollet-le-Duc, l'hôtel donc du fond de la cathédrale. Donc, cet emplacement euh, est, a été validé euh, par la CNPA d'ailleurs, et nous avons euh, choisi, pour euh, faire réaliser ces différents éléments du mobilier liturgique, en lien avec le ministère de la Culture, de faire une consultation large, ouverte, internationale, pour avoir les meilleurs 
euh, artistes capables de concourir. Il s'agit bien évidemment d'une consultation privée, puisque c'est le diocèse de Paris qui en a la charge. Consultation privée qui a réuni 69 personnes, candidats, et l'archevêque, pour l'aider dans son choix, s'est entouré d'un comité artistique. Ce comité artistique, composé de 18 membres, est un comité qui comprend des membres désignés par le ministère de la Culture, d'autres désignés par l'établissement public, d'autres désignés par le diocèse de Paris, et d'un certain nombre d'experts désignés en commun pour leur connaissance aussi bien de l'histoire de l'art que de l'art contemporain. Ce comité artistique s'est réuni à plusieurs reprises. Il est aidé dans son travail par une commission technique qui permet de déblayer les différents dossiers et qui, ce comité artistique, s'est réuni au mois de janvier pour présenter, pour discuter devant l'archevêque des différentes candidatures qui lui étaient soumises. Et à la suite de ce comité artistique, l'archevêque a désigné cinq candidats qui sont appelés à présenter le 23 mai prochain un projet. Le comité artistique se réunira à nouveau pour après laisser l'archevêque, en lien avec le ministère de la Culture, mais la décision revient à l'archevêque, de prononcer le lauréat de cette consultation ouverte. J'ajoute que ces cinq artistes sont aujourd'hui euh, ont été désignés dans un grand consensus du comité artistique. Ils sont aujourd'hui accompagnés régulièrement afin que euh, leur, euh, ils partent dans des, des, des voies qui soient compatibles avec la dimension liturgique et patrimoniale de l'édifice, mais aussi la dimension fonctionnelle. Ces trois éléments, la dimension liturgique, patrimoniale et fonctionnelle, sont indissociables les unes des autres. La deuxième consultation a, consiste à porter sur les assises. Euh, si, euh, dans un premier temps, euh, le choix avait été fait pour des bancs, le choix de Monseigneur Rudrick a porté sur des chaises. Euh, pour des raisons euh, pratiques et esthétiques, il a donc, euh, pour cela, nous avons fait appel à une consultation non pas ouverte, mais une consultation fermée auprès de cinq designers. Quatre ont répondu positivement. Là aussi, dans un même processus, le comité artistique s'est réuni et a permis à Monseigneur Ulrich de désigner deux finalistes qui devront, au mois de juin, rendre un prototype des chaises qui permettra au comité artistique de mettre un avis. Et Monseigneur Ulrich, là également, à l'été, rendra sa décision sur le lauréat de cette consultation. Nous avons aussi euh, lancé euh, très récemment euh, les appels d'offres pour euh, les entreprises chargées de la lumière, du son et de la vidéo. Euh, trois entreprises ont été euh, contactées dans chacun de ces domaines et nous attendons euh, leurs réponses. Là, l'étape importante étant l'articulation de notre chantier à l'intérieur même du chantier de l'établissement public, ce qui demande une collaboration extrêmement précise avec les différents euh, interlocuteurs au cœur de, euh, de l'établissement public. Pour euh, ce qui est euh, des questions euh, liées à l'abondance des pèlerins, des visiteurs qui viendront, euh, nous avons une réflexion importante sur les files d'attente. Vous le savez, euh, c'est un sujet qui est lié aussi bien à la gestion des flux mais qu'à la question liée à la sécurité. Il nous semble important, et, et l'archevêque de Paris tient beaucoup à ce que l'accès à, la, à la, la cathédrale soit un accès libre et gratuit. Mais cet accès libre et gratuit n'élimine pas le fait que nous avons la, le souci que le temps d'attente ne soit pas un temps trop long, que la visite de la cathédrale puisse bénéficier aussi aux édifices qui sont aux alentours de la cathédrale, et que donc nous avons choisi que ces files d'attente puissent être contrôlées, contrôlables, grâce à des instruments de mesure qui permettront aux visiteurs, lorsqu'ils arriveront sur le parvis, de découvrir combien d'attentes il y a, et s'inscrivant sur une application numérique, une in situ, de pré-réserver des places pour pouvoir revenir 30 minutes ou 45 minutes après, et d'avoir un accès privilégié à, ce, à leur retour, et ainsi ils pourront, pendant ce laps de temps, aller visiter d'autres lieux importants 
de, du centre de Paris. En ce qui concerne les groupes, euh, l'entrée des groupes qui se fera par la rue du Cloître Notre-Dame sera une entrée par réservation, là aussi, afin de pouvoir mieux contrôler la gestion des flux. Nous pensons également qu'il est important qu'il y ait une entrée particulière pour les fidèles. Donc, euh, nous sommes en train d'étudier la meilleure façon pour les fidèles d'entrer directement afin qu'ils n'aient pas à faire une attente trop longue pour euh, pouvoir entrer à un office. Ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne euh, ces gestions des flux, nous, affectataires, sommes conscients que la, la capacité maximale de la cathédrale est de 3000 personnes et qu'il est nécessaire que l'ensemble des sorties et des entrées soient opérationnelles pour que nous puissions accueillir les, dans des conditions satisfaisantes tous les visiteurs qui viendront à la hauteur de ceux qui sont aujourd'hui prévus. Les contacts que nous avons ne se limitent pas aux, à l'établissement public et à, à, à d'autres autorités, notamment au ministère de la Culture, à la préfecture de police, mais c'est aussi, je vous l'ai dit, à la préfecture de région, mais également avec la mairie de Paris, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, la mairie de Paris pour principalement trois chantiers importants. Le chantier des abords de la cathédrale, nous, étions, nous faisions partie du jury qui était appelé à déterminer le projet lauréat de l'aménagement des chantiers de la cathédrale et nous sommes heureux que ce soit Basmes qui ait pu être retenu et nous travaillons aujourd'hui en lien avec la ville de Paris pour avancer là-dessus. Nous sommes très vigilants, très soucieux du phasage de ces travaux, puisque bien évidemment le phasage de ces travaux est une, un facteur très important de l'accès à la cathédrale. Nous avons noté que la rue du Cloître serait opérationnelle au moment de l'ouverture de la cathédrale. Il est bien évident pour nous que si elle est opérationnelle, le 8 décembre, c'est pour qu'elle continue à l'être dans les semaines et les mois qui viendront après le 8 décembre. Nous savons aussi qu'un élément important sera lorsque l'aménagement du parvis atteindra l'entrée de la cathédrale. Il faudra à ce moment-là euh, prévoir un système d'entrée dans la cathédrale qui sera différent de celui qui sera habituellement. Tout cela pour dire que nous entrons dans une phase d'ouverture de la cathédrale qui n'est pas la phase définitive, mais qui est une phase transitoire. Et nous savons bien que cette phase transitoire et sera une phase évolutive avec différents scénarios et donc nous agissons avec agilité et souplesse pour faire face à différentes situations d'où nous pensons qu'elles dureront au moins jusqu'en 2028, voire 2029 et peut-être 2030. Nous souhaitons bien évidemment que le culte puisse être assuré, que les visiteurs puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles et qu que, que ces, ces travaux puissent être le moins impactants possible. Le deuxième point de contact avec la ville de Paris est le projet de la ville de Paris d'avoir ce qu'ils appellent le vestibule, donc ce passage sous le parvis dans lequel il y a pour nous un espace de médiation intéressant et dans lequel trois interlocuteurs sont principalement intéressés, le diocèse de Paris, le CMN et Paris Musée pour la gestion de la crypte archéologique. Nous souhaitons personnellement que des choses puissent être mutualisées et qu'un opérateur commun puisse être trouvé pour faire fonctionner cet espace euh, du vestibule. Troisième point de contact avec la ville de Paris, c'est ce que nous appelons l'extension de la cathédrale, c'est-à-dire qu'en raison du fait que euh, des espaces qui servaient à des espaces de rangement ont, ont été pris dans la crypte sous flot, notamment pour l'installation de brumisateurs, afin d'assurer le respect des consignes de sécurité, c'est-à-dire d'un moindre espace de stockage en raison de l'installation de ces systèmes, du fait que nous avons accepté que la sacristie et notamment tous les espaces de rangement dans les couloirs de la sacristie soient enlevés afin qu'il y ait une meilleure circulation des visiteurs, il était nécessaire pour nous, dans le respect des normes de sécurité qui, il est vrai, avant l'incendie, avaient un certain flou, et que notamment les salles de répétition et bien de la maîtrise de Notre-Dame de Paris et bien la capacité nécessaire, nous avons besoin de 550 mètres carrés qui n'existent pas encore 
dans la cathédrale. C'est pourquoi, en lien avec le ministère de la Culture, en lien avec l'établissement public, nous présentons aujourd'hui même à la ville de Paris les besoins des uns et des autres qui n'existent pas aujourd'hui et sur lesquels nous espérons avoir un accord pour que ce qui nous concerne, ce que nous appelons les espaces servants, ces 550 mètres carrés, puissent être trouvés à l'extérieur de la cathédrale sur un terrain appartenant à la ville. Donc nous discutons aujourd'hui sur cette question-là. Nous avons bon espoir que les choses puissent avancer de manière positive dans un accord avec la ville et l'établissement public et nous présentons conjointement ce dossier aujourd'hui à la ville. Donc tout ça pour vous dire que ce chantier, vous le savez mieux que moi, est un chantier extrêmement complexe en, qui touche beaucoup de choses, qui touche pour l'affectataire aussi des, des éléments euh, qui sont proprement liés à son activité propre, liés à la réouverture, c'est-à-dire au renouveau de la liturgie, à l'importance de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, qui, vous savez, a un statut très particulier d'être une association dont le financement est tripartite entre le diocèse de Paris, l'État et la ville de Paris, qui participe du rayonnement de la cathédrale dans le prolongement cultuel de son activité, mais qui a aujourd'hui une notoriété très importante. Et, euh, qui, et, et nous pensons que les, les célébrations de réouverture de la cathédrale mobiliseront des gens venus du monde entier et que ces célébrations doivent être à la hauteur de ce qu'a suscité l'incendie au terme d'émotion et en termes de solidarité. Cette solidarité s'est manifestée par l'abondance des dons dont le général Georges Lain a dû déjà vous parler. Ces dons ont été collectés par différentes fondations. Parmi ces fondations, la Fondation Notre-Dame était une des fondations collectrices. C'est la Fondation Notre-Dame, par le biais de la Fondation Notre-Dame, et par le biais de l'appel à des mécènes, par le biais aussi des fonds propres de la cathédrale, que les différents aménagements que nous sommes chargés de faire seront financés. Euh, Aujourd'hui, et j'en je, termine par là, une de mes préoccupations est que la cathédrale fermée demeure la cathédrale du diocèse de Paris et qu'elle demeure affectée au culte et que ce n'est pas parce que je ne peux pas aujourd'hui entrer dans la cathédrale comme je le souhaiterais, en raison même de l'arrêté de péril qui, qui est en vigueur, que euh, cette cathédrale ne demeure pas affectée dans son entier au culte. Mon souci, euh, comme recteur de cette cathédrale, est de pouvoir faire vivre cette cathédrale en dehors de ses murs. C'est pourquoi, vous l'avez noté, vous avez eu la bienveillance de le faire, Madame la Présidente, le diocèse a, a choisi d'installer sur le parvis des gradins, qui ont vocation à rester jusqu'à ces réouvertures, afin que des visiteurs puissent admirer cette façade et qu'un certain nombre d'activités puissent avoir lieu, activités artistiques, concerts, pièces de théâtre, activités aussi euh, liées à des, à des temps liturgiques, je pense au temps de Pâques et à la Semaine Sainte, et activités qui se dérouleront euh, tout au long euh, de cet espace de temps qui nous sépare, de la réouverture de la cathédrale. C'est le directeur des publics et un petit groupe de travail qui gère ces gradins, avec bien évidemment toutes les autorisations nécessaires qui ont été requises, les vérifications de sécurité qui sont faites, les analyses régulières qui ont lieu, en lien avec tous ceux qui ont à traiter de cette question. -là. Voilà ce que, en propos liminaire, je pouvais dire, Madame la Présidente, euh, mesdames et messieurs les membres de ce groupe de travail, je suis bien entendu ouvert ainsi que Monsieur Le Dine à répondre à l'ensemble des questions que vous auriez sur ce sujet qui nous passionne tous et qui, dont je dois dire euh, qu'il est entré euh, depuis quelques semaines et on le perçoit bien dans une phase nouvelle. Pendant un certain temps, nous avons été dans cette phase d'étude qui est une phase aride et qui est une phase euh, euh, d'hiver, si j'ose dire. Nous sommes dans le printemps qui voit éclore le résultat de ces études L'entrée dans la cathédrale manifeste déjà le, 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 le démontage des, des échafaudages du transept sud, puis plutôt de, plus tard du transept nord, montre bien déjà la très grande beauté de la cathédrale. Euh, L'arrivée euh, du, du socle de la flèche euh, ces jours-ci euh, et l'échafaudage qui monte, euh, l'émergence de la flèche dans le ciel de Paris au second semestre 2023 sera certainement un, un élément et un signe très important. Donc je crois que nous sommes passés de l'hiver au printemps. J'attends avec impatience l'été, et l'été ce sera le mois de décembre 2024, lorsque la cathédrale réouvrira. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monseigneur. Effectivement, on sent, 
on sent ce changement. Enfin, moi qui suis la cathédrale depuis, euh, depuis euh, l'incendie, et, et c'est vrai que ce, toute, enfin, toute cette période quand même post-incendie, mais qui a duré quand même euh, plus que ça, jusqu'à même le, le retrait d'échafaudage calciné, je pense, a été quand même une, une période extrêmement tendue qu'on qu semble avoir oubliée aujourd'hui, mais elle n'est pas si loin que ça, mais euh, on a tous été très inquiets. Et là, effectivement, on sent une autre ambiance, une ambiance... Euh, d'effervescence, mais ça c'est le chantier, mais il suffit de discuter avec l'architecte en chef pour sentir le changement d'ambiance <rire> par son changement d'humeur. Ah, oui. Tout à fait. Et je dois, je dois dire que je suis extrêmement frappé, euh, parce que ça rejoint un des points que vous avez évoqué, extrêmement frappé par euh, le dévouement et l'attachement des compagnons. Oui. Euh, c'est vrai, juste un témoignage, euh, alors je, je suis prêtre, donc je suis particulièrement sensible à à ces questions-là, mais j'ai rencontré il y a quelques semaines un cordiste qui est venu voir et qui m'a dit euh, « Vous savez, euh, monsieur, je ne suis pas croyant, euh, mais moi, j'ai dit à mon patron que jamais plus je ne remonterai à la corde. Après Notre-Dame, jamais je ne pourrai avoir d'émotion aussi grande que celle que j'ai eue en montant à la corde à Notre-Dame. » C'est sûr que pour tous, qu'il s'agisse des restaurateurs, qu'il s'agisse des cordistes, qu'il s'agisse des écodeurs, tous, c'est un chantier qui est hors norme. Et c'est un chantier qui est hors norme par ça dimension, mais aussi par ce qu'il symbolise, par ce qu'il est. Il y a une, âme, une partie de notre âme de la nation française, il y a une partie du rayonnement de, 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 de la chrétienté au niveau mondial, et, et c'est quelque chose qui est inexplicable, mais qui se vit et qui se voit. Et qui se sent. Alors moi, j'ai deux, trois questions supplémentaires, je vais vous les poser, puis mes chers collègues, levez la main si vous avez des questions, comme ça je vous passerai la, la parole au fur et à mesure. Euh, moi, je voulais effectivement revenir sur bon, le sujet euh, qui est aussi passé un peu au second plan, mais enfin, qui a fait la nécessité de la loi, qui est le sujet des dons et euh, de ce que financent ces dons. Et euh, j'aurais bien aimé que vous rappeliez aussi, peut-être pour les collègues, comment est financé effectivement l'aménagement intérieur, parce que c'était tout le, le débat de ce que finançaient les dons et de ce qu'ils ne pouvaient pas euh, financer. Euh, je ne sais pas si vous pouvez nous donner des volumes et des montants, si c'est confidentiel, mais je pense que c'est important que nous sachions. Euh, vous avez parlé effectivement de la Fondation Notre-Dame qui continue à collecter. Hein. Je pense que la collecte se, se poursuit, notamment pour l'aménagement intérieur. Ça, c'est très important. Et euh, j'ai noté effectivement les, les dates de, de, des travaux qui, qui vont se poursuivre après la, la réouverture. Et je pense qu'effectivement, on aura là une phase je ne veux pas dire qu'en ce moment, c'est simple, c'est compliqué, mais, mais je pense qu'une fois la, la réouverture enclenchée, comme vous dites très bien, puisque si on rouvre, ce n'est pas pour euh, refermer, même si, euh, euh, il, je ne sais pas, il y aurait des nécessités de chantier. Donc, ça, ça va encore nécessiter une complexité, je pense, euh, accrue. Enfin, moi, je n'imagine pas encore, mais euh, on n'a pas encore abordé, nous, le sujet des abords. Bon, je pense qu'on auditionnera euh, candidats retenus, euh, et la mairie de Paris d'ailleurs prochainement, pour, pour saisir cette complexité qui existera à ce moment-là, où le culte aura repris, où les visites auront repris, avec encore plus de monde, vous l'avez très bien dit, et où il faudra continuer le chantier, notamment des abords. Donc ça, effectivement, sera un moment important. Chers collègues, qui a des questions complémentaires pour Monseigneur Ibado Dumas Je ne vous vois pas, vous avez fermé vos Madame écrans. Non, 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 Madame de Claire, Agnès. Bonjour à tous. Oui, je, je prends la parole, mais franchement, je, je l'ai entendu déjà un, un très beau déroulé avec plein de choses positives, des très belles positions, euh, euh, je dirais des, des prises de position et qui, et qui m'enchantent parce que je pense que euh, on est tous d'accord pour euh, dire que ce merveilleux chantier doit aussi laisser sa place à cette partie liturgique. Moi, je, je suis ravie d'entendre à propos des gradins ce que j'ai entendu. Je les avais effectivement repérés en me demandant un petit peu à quoi ils serviraient et leur finalité. Et j'apprécie je, je, la réponse. Euh, je n'ai pas de questions autres. Je, je, je me nourrirai des vôtres si vous avez d'autres questions pour les collègues, mais je n'ai pas d'autres questions. Je, je, je prends aussi un peu ce, ce groupe de travail en, en, en cours de route, on va dire, puisque c'est une continuité pour Anne, la présidente. Et donc, euh, voilà, les, les informations euh, m'intéressent beaucoup, mais je n'ai pas forcément de questions dans l'instant. D'accord. Merci, Agnès. Claudia, peut-être Je te vois apparaître. 
Non, je, enfin, je suis ça depuis, depuis le début. Je, bon, en fait, tu, tu as posé euh, toutes les questions tellement tu es passionné et, et comme euh, le dit notre collègue, tu suis ça depuis le début. Non, euh, moi, je, je je, d'abord, je tiens à, à, à remercier nos éditeurs, enfin, notre éditeur. Et euh, moi, je me réjouis, comme tout le monde, euh, donc, de voir que tout avance bien, euh, en parfaite euh, coordination. Hein, J'ai le sentiment que vraiment, ça se passe très, très bien. Donc, euh, merci, merci euh, à vous euh, pour euh, travailler en collaboration avec notre architecte et puis, bien sûr, euh, le général. Et puis, euh, bah, moi, j'ai hâte aussi. Alors, j'ai découvert la date, hein, le 8 décembre, je ne la connaissais pas. <rire> Donc, j'ai vraiment hâte. À... Moi, je passe de temps en temps aussi pour regarder. Euh, C'est vraiment une très, très belle histoire, une très belle histoire de reconstruction euh, d'un bâtiment euh, euh, religieux et euh, j'en profite, vous savez, euh, moi je suis en Bretagne, on a un, un patrimoine religieux euh, énorme avec euh, énormément d'églises qui sont classées, de calvaires et, euh, et on a beaucoup de difficultés à restaurer. Euh, J'ai déjà interrogé bien sûr euh, la ministre euh, quant à la problématique du plomb. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas faire sans le plomb et, euh, et on ne pourra pas nous euh, mettre... Euh, euh, mettre un protocole aussi strict qu'il ne l'a été à Notre-Dame de Paris. Donc, c'est une de mes inquiétudes et euh, j'espère qu'on pourra, nous aussi, sur nos territoires, réaliser de, de belles restaurations tant notre patrimoine est riche et, et important à nos yeux et c'est l'histoire de la France. Voilà. Merci en tout cas pour, pour votre participation à, à cette audition et dans ce groupe de travail. Et merci à toi de me donner la parole juste. Moi, je n'ai pas de questions, tu as tout posé. Donc, euh, voilà, merci. Merci, Claudia. Oui, le 8 décembre, c'est une, une date importante. Alors, pour la lyonnaise que je suis, ça va me poser des petits problèmes. Ah, mais l'architecte m'a promis que je pourrais faire les deux dans la même journée, euh, être à Notre-Dame et faire la fête des Lumières euh, à Lyon. Euh, de toute façon, ne nous levons pas, les, les, les célébrations d'ouverture seront sur plusieurs jours. Donc, euh, voilà, les célébrations et les programmes n'en est pas encore fixés. Euh, hein, si vous permettez, Madame la Présidente, je, je dis un mot sur les, les, deux, les deux questions que vous m'avez posées. Mmh. Le lancement de l'aménagement intérieur, donc vous, la Fondation Notre-Dame est une des quatre fondations collectrices euh, des dons de la souscription nationale. Donc, euh, ces dons de la souscription nationale, euh, l'établissement public fait un appel régulier pour le monde, ses propres dépenses, et donc la Fondation Notre-Dame contribue au niveau de l'appel qui est fait par l'établissement public. Au sein de la Fondation Notre-Dame, il y a un fonds cathédral, ce fonds cathédral qui est euh, alimenté par des appels particuliers euh, à la générosité des fidèles, euh, appel aussi à quelques mécènes, euh, doit, et c'est ce fonds cathédral qui euh, doit permettre le financement de la part qui revient à la cathédrale dans ses travaux. C'est ça. Le montant global n'est pas encore totalement défini. La seule chose aujourd'hui que nous savons, c'est que, et qui a été rendu public, c'est que, en ce qui concerne les éléments du mobilier liturgique, nous avons fixé une, une échelle que nous avons transmise aux artistes entre 800 000 et 1 million d'euros hors taxe pour ces cinq éléments du mobilier liturgique. Après, les dépenses de l'Église sont beaucoup plus importantes, puisqu'elles sont beaucoup plus grandes, plusieurs années, parce que, dans mon esprit en tout cas, l'aménagement notamment des chapelles latérales oui. ne doivent pas être toutes terminées lors de l'ouverture de la cathédrale, parce qu'il est extrêmement important, me semble-t-il, que l'on voit ce que la cathédrale donnera. C'est-à-dire que nous n'avons pas idée aujourd'hui de ce qu'elle sera totalement. Et avant que de dire si nous avons la responsabilité de replacer tout ce qui était sorti de la cathédrale à l'intérieur de la cathédrale et que nous l'aurons fait pour la réouverture, en revanche, en ce qui concerne d'éventuelles commandes d'œuvres contemporaines, par exemple, il faut voir vraiment comment euh, la cathédrale réagit, comment nous sommes dans cette cathédrale, quelle émotion elle suscite. Et mmh. j'ai l'habitude de dire que l'on regarde la cathédrale, mais qu'il faut apprendre à se laisser regarder par la cathédrale aussi. Et donc, c'est dans les années, les deux, trois années qui suivront sa réouverture, que l'ensemble sera Oui, vous laissez le temps de... Oui, on prend tout à fait le... Oui, oui. En ce qui concerne les travaux après la réouverture, pour moi, il y a deux questions. La première, c'est que euh, euh, il y a bien sûr les travaux de la ville et puis il y a les travaux du chevet. Et ces travaux, dans, par, par rapport à la situation actuelle, seront donc des travaux dans un site exploité. C'est-à-dire dans lequel 
l'établissement public aura transmis les clés à la fête fatale. Mmh. Et donc, un des défis est non seulement pendant ces travaux, mais dans la prévision de ces travaux. Puisqu'il faut prévoir ces travaux dans un site exploité, c'est-à-dire que ce qui est, ce qui est essentiel, c'est l'exercice du culte à l'intérieur même de la cathédrale pendant cette, ce qu'on peut appeler cette troisième phase de travaux après sa réouverture. Donc nous y travaillons bien évidemment en lien avec l'établissement public, en lien avec la mairie de Paris, mais ça veut dire que il faut prévoir l'emplacement des bases vie, il faut prévoir les phasages de travaux de telle façon que le culte soit possible à l'intérieur de la cathédrale. Mmh. Tout à fait. Et du coup, ça, ça m'amène à une question subsidiaire. Quand on, euh, on va rouvrir le, le 8 décembre, euh, quelles activités auront lieu Enfin, vous allez, vous allez pouvoir réinstaller l'ensemble des activités liturgiques dans la cathédrale ou vous conserverez comme aujourd'hui euh, des activités en dehors de la cathédrale, dans d'autres édifices religieux. Euh, en fait, je suis fatiguée, le nom, mais c'est quel édifice Saint-Germain-le-Serrois. Saint -Germain non, non, nous transférons tous à Notre-Dame, c'est-à-dire que moi je suis aujourd'hui curé de Saint-Germain-le-Serrois, je cesserai d'être curé de Saint-Germain-le-Serrois. D'accord. Mmh. Okay. Tout est transféré, euh, toutes les activités du culte euh, et les activités aussi euh, de, la, de la maîtrise. La maîtrise. Euh, euh, en toute, euh, alors, après, une des difficultés, c'est que vous imaginez bien que rouvrant le 8 décembre, nous avons, nous, un plan de rembauche de personnel que nous n'avons pas fait venir le 7 décembre. Donc, il y a tout une, un phasage de marche à blanc qui, mm. pour nous, est une interrogation importante parce qu'il faut que nous ayons du temps de faire cette marche à blanc. On ne remet pas en route une cathédrale comme ça en huit jours. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans des, des, des discussions avec l'établissement public pour voir comment peut se faire au mieux cette marche à blanc euh, voilà, j'ai bon espoir que ces discussions aboutissent de manière positive. Nous estimons qu'il nous faut deux mois de marche à blanc, que le, le, nous ayons suffisamment d'agilité de, de, dans le, le fonctionnement de la cathédrale. Et il ne faut pas se leurrer, euh, en, en cinq ans, nous aurons perdu un savoir-faire. Et euh, nous, avons, nous aurons des personnels nouveaux qui n'auront jamais travaillé dans cette cathédrale, et donc euh, des fonctionnements nouveaux aussi, puisque nous avons aujourd'hui... Euh, nous aurons une nouvelle répartition dans l'exploitation de la cathédrale, des compétences des uns et des autres, et donc c'est tout cela qu'il faudra maîtriser petit à petit. Et parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous, vous avez sept salariés. Oui. Avant l'incendie, avec combien de, de salariés à Notre-Dame de Paris 67. 67. Oui. Monseigneur, si vous permettez. Euh, N'envisagez-vous pas euh, pour la réouverture euh, justement pour permettre au personnel de monter euh, en puissance et en compétence, d'inviter tout d'abord tous les donateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé en avant-première un petit peu, peut-être sur… Euh, enfin, il y en a eu tellement… Euh, Est-ce que vous avez envisagé euh, une approche peut-être aussi par, euh, pour remercier toutes les personnes, et, et ils sont nombreux et ils ont été généreux, qui ont financé cette reconstruction Alors, euh, vous savez, Madame la députée, qu'avant l'ouverture, euh, je, les droits d'affectataires sont très limités, euh, donc c'est à l'établissement public qu'il revient d'inviter ceux qui peuvent pouvoir inviter. Euh, après la réouverture, bien évidemment, euh, d'abord nous avons des liens avec nos gros donateurs nous-mêmes, euh, oui. gros donateurs de l'Église, et donc nous avons des liens et nous pouvons leur permettre d'entrer de, dans la cathédrale euh, en, leur, en, avec le, en lien avec l'établissement public. Après, euh, euh, il y a, me semble-t-il, 340 000 donateurs, je crois, oui, oui, euh, oui, ça. à la souscription. Euh, il n'y a malheureusement que 3 000 personnes qui peuvent rentrer dans la cathédrale. Mais euh, ils seront, bien évidemment, un certain nombre euh, auront à cœur de venir dans l'année. Vous savez, moi, je, dans, le, dans mon imaginaire, ou dans mon, mon travail en tout cas, le groupe de travail qui travaille sur la réouverture de la cathédrale, je l'ai appelé cathédrale 2023-2026. C'est-à-dire que la réouverture de la cathédrale, pour moi, elle se passe en 2025-2026. Donc, il y aura de multiples occasions. Chaque inauguration d'une nouvelle chapelle sera l'occasion d'une fête nouvelle, si vous voulez. Donc, c'est à ce moment-là qu'au fur et à mesure, on pourra inviter différentes catégories de personnes. Mmh. Ok. Anne, excuse-moi. Juste... Oui, vas-y, vas-y. Euh, voilà, une dernière, euh, j'aime bien ces interactions. Euh, juste, euh, Monseigneur, quand même, vous remercier euh, 
de souligner le travail euh, qui a été effectué par euh, bah, tous nos, nos ouvriers d'art. Hein, moi, je les appelle comme ça parce que on a souvent décrié quand même euh, pendant des années tous les métiers euh, manuels. Et, euh, et l'incendie de la cathédrale a montré combien on a besoin de, de, ces, de ces hommes et de ces femmes euh, qui sont euh, l'excellence dans leur profession. Donc, euh, moi, j'apprécie toujours quand on les salue parce qu'ils sont tellement importants. Et à titre personnel, parce qu'en Bretagne, je le, je le disais, on a quelquefois des soucis pour trouver des entreprises aujourd'hui pour euh, la restauration. J'étais inquiète pour Notre-Dame et je crois qu'il y a eu une forme de d'émulation euh, avec une volonté forte euh, d'y être, c'est-à-dire euh, j'y étais et j'ai restauré euh, la cathédrale. Ah, ça, Donc, ça, merci pour eux. Je, mais je vous remercie de le souligner, Madame le Président. Je perds juste de dire euh, un des moments qui restera pour moi dans ces années, un des moments extrêmement importants, c'est lorsque entre une des entreprises attributaires d'un du, du, du lot, des lots de la charpente m'a demandé de venir pour bénir les brumes. Et je suis donc allé du côté d'Angers pour bénir les chaînes et de voir ces ouvriers qui écarissent à la hache, ces compagnons qui écarissent à la hache les chaînes, telles qu'on le faisait au Moyen-Âge. C'est magnifique. On aurait pu mettre les chaînes dans une scierie. Et de voir écarrer à la hache et de voir, euh, avec toute la, la noblesse que ça représente dans ma bouche, ces bûcherons euh, qui venaient demander à qu'on bénisse leur hache, quoi. pour moi qui suis prêtre, ça restera un élément marquant de ma vie de prêtre. Et euh, comme responsable recteur de Notre-Dame, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire de voir que dans le Maine-et-Loire, je sais que le général Georges Jolin le rappelle souvent, il y, a, il y a mille personnes qui travaillent pour Notre-Dame partout en France. Et de voir ces hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes, pardonnez-moi mesdames, il y avait des hommes qui, qui écarissaient ces, ces, ces chaînes, mais c'était un spectacle absolument magnifique, magnifique. Ce savoir-faire que d'ailleurs nous avions perdu, que nous, sommes, nous avons été retrouvés en Roumanie, et que nous sommes aujourd'hui capables à nouveau de, de faire. Tout à fait. Alors, euh, peut-être dire à ma collègue que j'ai demandé à ce qu'on organise avec l'établissement public, du coup, une visite de l'exposition qui vient d'ouvrir, qui s'appelle « Au cœur du chantier », qui justement euh, montre tous les métiers euh, mobilisés sur le chantier. Elle est très bien faite, cette exposition, euh, sous parvis. Et donc, on fera une visite, je pense, euh, prochainement pour, euh, pour aller voir. C'était vraiment… Euh, dans la loi euh, sur, euh, sur la restauration de Notre-Dame, c'était quand même quelque chose de très fort de mettre en valeur les métiers, euh, les métiers à l'œuvre pour, euh, bien sûr, euh, créer des vocations, pour montrer aussi le savoir-faire français, l'excellence euh, française. Alors, j'entends, euh, je comprends tout à fait la réaction du cordiste qui dit qu'une fois qu'on aura travaillé sur Notre-Dame, ce sera dur, voire impossible d'aller travailler sur un autre chantier, mais on espère bien qu'ils auront d'autres chantiers où ils pourront aller exporter tout ce qu'ils auront appris euh, sur le chantier de, de Notre-Dame de Paris, ils voire à l'étranger, bien sûr. Et ils auront suscité des vocations, j'en suis sûr. Et mmh, honnêtement, mmh. Le, au, au cœur du chantier, là, je trouve, est magnifiquement fait. Pour les fait hein. Oui, tout à fait. Oui, il y a des journées spéciales pour les scolaires, d'ailleurs. Euh, on verra peut-être si on y va en même temps que des, en même temps que des scolaires. Voilà. Toujours à apprendre, Madame la Présidente, toujours à apprendre. Oui. Ben, nous sommes de la commission éducation et culture, du coup, voilà. nous joindrons voilà, nos, deux, nos, deux, nos deux missions. Ben, il me reste, sauf si tu as encore d'autres questions, Claudia, mais sinon, il me reste à, à vous remercier, Monseigneur Ivado Dumas. Vraiment, merci beaucoup pour cette audition euh, très riche et puis au plaisir de vous revoir. Euh, nous espérons aller visiter la cathédrale lorsque le général <rire> le voudra bien. Euh, avec le, le protocole plomb, c'est encore un peu, euh, un peu compliqué, mais. Euh, euh, nous espérons aller la voir euh, prochainement euh, et voir euh, notamment les voûtes qui ont été, euh, qui ont été refaites. L'architecte m'a parlé l'autre jour, cette émotion euh, qu'il a eue euh, lorsqu'il ah oui, a euh, ah oui, mis le voûtin. Euh, donc voilà, on espère y aller euh, prochainement. Et donc au plaisir de, de vous revoir euh, à l'occasion euh, dans Merci ou pas très loin de la cathédrale. Merci beaucoup pour, euh, de m'avoir invité en tout cas. À bientôt. Merci à bientôt. Merci, et bonne merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.